人，这一世好像完全没有考虑过这种问题呢。还记得薛如说过，所谓的亲情，不过是脆弱的一张禁地书。这个世界上，还有什么感情能是真正牢靠的呢？尤其是男人的感情，所谓一生一世，实在是太奢侈了，不是吗？薛夫人。秦迪，原来是你们。秦迪，他们家不过是看着薛家势大，强行来攀亲戚，抱着薛家大腿的寻常生意人。若非平日里秦迪伏低作小，总能将云如伺候的舒舒服服，他和他的女儿冷霜，也不会生活的像现在这么富裕。只是从上次冷霜的车子装上我的车子之后，两家的关系就疏远了不少。无论那件事是不是意外，云如对他们的态度都没有以前那般好了。倒也不是心疼女儿的遭遇，更重要的，恐怕是对养出白眼狼的愤怒。小雪比往日更好看了，是为了姬家的宴会？这话是什么意思？我作为母亲带女儿前来保养罢了。保养啊，我也是带着小双来好好保养的。毕竟她是即将嫁入姬家的人，就连我这个做母亲的都要好好供着呢。我只是和姬家小少爷约会过两三次罢了。母亲，你可别乱说。前几天我还是仰望着薛雪鼻息，就算是想要算计她，也得小心翼翼，生怕被发现的存在。但只要抱上了姬家这条比薛家更粗的大腿，日后两个人的身份就会颠倒。薛雪。将正大光明的成为我身边的一条狗，只能吃我随意扔过去的骨头。饭可以乱吃，话不能乱说。姬家这样的人家，不知道多少人想要攀附，就凭你们的身份。是啊，我们以前不过是薛家的远房亲戚，日后就成了姬家的亲家。到时候我一定会好好记得你们现在的这份恩情，好好回报呢。真是不要脸！我云如这么多年，竟然养了条没心没肺的狼狗。薛夫人这么多年来，不也将我们当成了一条狗吗？喜欢了就赏一根骨头，不喜欢了就丢点残羹冷炙。真以为自己多么高尚？好，好，我们走着瞧。薛雪，到时候我会是姬家承认的儿媳，而薛雪，薛家千金的身份，也很快就要被蒙上一层污点。咱们宴会上见，那就宴会上见。根据上一世的记忆，这宴会上真的会有很多精彩的事情发生呢。那可是姬家呀，吹口气就能让我所拥有的一切灰飞烟灭的姬家，怎么能被秦迪抢了先？不行，绝对不可以。小雪也真是不争气，明明已经这么优秀了。为什么不能再优秀，甚至更优秀一点，让姬家备受宠爱的小少爷主动送上门呢？太贪心了，真的有点太贪心了，母亲。我已经很努力去做到你想要的模样，如果再贪心的话，会受到惩罚呢。小雪，啊，不管你用什么方法，这次宴会。一定要吸引姬家小少爷的注意。女儿长得这么漂亮，又这么完美，每一个见到的人都会夸赞。姬家的小少爷一定也是一样。何况这种正在青春期的冲动少年，只要女儿能豁得出去，又有什么弄不到手的呢？可是那边，是姬家的小少爷啊。但是，富贵险中求，只要能嫁入姬家，我们一辈子都不用发愁了。母亲。我们现在已经是一辈子不用发愁了，你懂什么？根本不够。如果能嫁入姬家，所有的人在你眼中都是能随意揉捏的，别说是秦迪这种下三滥的货色了。哼，真以为自己胜券在握了吗？说到底的话，还是贪念吧。人类就是这样，当吃饱喝足了以后，就想追求更高层次的东西。明明自己已经拥有了贵族的身份
，却还要奢求更多的富贵。今天不过是随随便便被刺激了两句，就想让自己的女儿不择手段去献身。这样的母亲。还真是和以前一样面目可憎呢。我知道了，母亲，这算什么敷衍的态度？要不是小雪是薛老爷子一手带大，我不好再多说什么的话。今天非得好好教训他。真是的，怪不得当年老爷子不满意这个儿媳，才将孙女接到身边亲自教导。这样唯利是图，甚至想让女儿用下三滥手段，去罔顾她的幸福，真的是一个母亲该做的吗？就算是用这种方法加入姬家，以后也会被轻慢对待，一辈子都不会幸福吧？就连我这个司机都能想明白其中的关键，难道薛夫人会不明白？恐怕还是被利益遮蔽了双眼，根本不将女儿的幸福放在眼中，简直太可恨了！幸亏小主人从小在老爷身边长大，要不然被这种母亲教导，那才真是毁了。陈叔，辛苦你了。哼，老爷，今日……妈妈，您回来了。妈妈，这个从孤儿院中带回来的孩子，怎么如此恬不知耻？对不起，阿姨，我我只是觉得您特别和蔼可亲。简直和我梦中的母亲一样，所以才这样叫，是不是不可以？对不起，是我的错，都是我的错，我不该这样自作主张的。从那天晚上开始，我就不觉得这个女孩有多么单纯或者可爱，只想赶紧找个机会把她打发出去。只是，如果小雪不愿意豁出身体去勾引姬家的小少爷。那么眼前这个孤儿院中走出来的孩子呢？小柔对吧？你以后就叫薛柔吧。薛柔，简简单单两个字，相当于将这个女孩认下了。真的可以吗？我真的是您的女儿了吗？可以叫您妈妈吗？当然了。看啊，你的母亲转眼间就成了我的。你的所有一切也即将会成为我的，那真是恭喜你啊，妹妹。